ayudando en el mediano plazo, nosotros estamos dando un buen resultado en el tema de la seguridad, sin estar evadiendo esto. No anda por ahí echándole el muerto a otro, no, el muerto es nuestro. El problema es nuestro y del pueblo, porque es un problema de todos. La inseguridad no atañe solamente al pobre o al rico, atañe a todo, al rico, a la clase media, al pobre, a todito nos atañe este problema. Y todito, todito tenemos que asumirlo. La iglesia tiene que ayudar, los empresarios tienen que ayudar. Y ya estamos diseñando una fórmula con los empresarios, con un grupo empresarial de varios empresarios, para que ellos se sumen a esta lucha contra el delito, porque no es un problema solamente del gobierno. En las próximas mesas, dentro de unos meses, aquí los responsables que estaremos luchando contra el delito, debe estar el cura de la parroquia, los empresarios del sector, los consejos comunales, todo lo que tenemos que hacerle frente al problema, porque el problema es de todos. Entonces, repito, los alcaldes y gobernadores tienen que asumir, asuman su cosa, no digan... No hablen como que si ustedes no tienen nada que ver con ese problema. Es un problema del alcalde, del gobernador y de nosotros como gobierno nacional y del pueblo en general. Entonces, el dispositivo aquí en Barquisimeto ya está, estamos afinando detalles y esperamos el día lunes estar desplegándonos para entonces ir con nuestra fuerza armada a proteger al pueblo y a construir una sociedad de paz, que es el mensaje que ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro. Una sociedad de paz. No puede haber impunidad. La lucha es contra la impunidad de toda naturaleza. De toda naturaleza. Todo el que llame a la violencia tiene que asumir las consecuencias. Todo el que genere violencia tiene que asumir las consecuencias. Tenemos que ir a las escuelas, tenemos que ir a las canchas, a los jóvenes, a, ahí donde está atacando el narcotráfico, las bandas organizadas, no podemos dejar que esos muchachos caigan en manos del enemigo. Tiene que ser abordado por la familia, por el Consejo Comunal, por la comunidad, por el Estado y darle principios, valores, ocupaciones para evitar que caigan en manos de los delincuentes y los conviertan en futuros delincuentes. Entonces, ese es un trabajo de todos, un trabajo mancomunado y estoy seguro que lo vamos a hacer bien y que vamos a tener éxito porque a la, a la final es una preocupación de todos preocupación de todos y todos debemos trabajar por eso. Eh, una vez que estemos aquí y terminemos la, el dispositivo, haremos una explicación desde arriba, desde la sala de operaciones de la de del trabajo, para que la comunidad sepa dónde va a ser el despliegue aquí en, en el Estado Lara. Y se va a explicar en cada parroquia dónde va a ser el despliegue, qué municipios van a estar, eh, van a ser objetivos del, del dispositivo y cuántos hombres vamos a desplegar el día lunes bajo el mando del presidente Nicolás Maduro que ha asumido este tema con la responsabilidad que lo caracteriza sin evadir el problema como debe ser entonces yo le voy a pasar al general al mayor general Barriento Fernández Wilmer Barriento para que en nombre de la Fuerza Armada también explique su disposición y lo que estamos haciendo aquí en Barquisimeto a esta hora luego de esta reunión eh, solamente me quedaré aquí con todos los miembros del Ministerio de Interior y Justicia para una reunión cerrada con los miembros del Ministerio porque todos los que están aquí que son del Ministerio tienen que ver con este plan el registrador que, que permite que se registre un, un bien producto del robo o del lavado de dinero ese registrador estará metido en un gran problema el notario igualito el del INTT que da una licencia a un delincuente porque le paga una plata y el tipo carga un carro robado, está metido en un problema. Aquí estamos todos metidos en el mismo problema. Y vamos a apretar duro las tuercas. Aparte que vamos a hablar también de lo que es la mejora en la eficiencia de los servicios que presta este ministerio en todo el territorio nacional. El que no le guste puede agarrar sus patines y se va. Pero aquí vamos a exigir la máxima eficiencia a través de indicadores. Y el que no lo cumpla pone su carga a la orden y con mucho gusto lo aceptamos y ponemos a alguien que quiera de verdad atender a la gente, resolver las cosas y que se transforme el servicio que presta nuestro ministerio a los ciudadanos porque eso, todo eso tiene que ver con la seguridad igualmente con el SAIME por eso me acompañan aquí los directores de cada una de esas instituciones para que en Barquisimeto empiecen a sentir que los servicios nuestros se están transformando, están mejorando para bien y vamos a ser bastante estrictos en la exigencia.
de que estos servicios funcionen. Yo le pongo entonces al general Wilmer Barriento para que les hable del despliegue de la Fuerza Armada. Bueno, muchas gracias al señor Ministro del Interior, General de División Rodríguez Torres. Y él ya lo decía, creo que en esta etapa donde entra el país, donde hay una amenaza, que es una amenaza que no, no eh, abarca a todo, aquí hay que dejar claro que no podemos permitir que venezolanos utilicen este tema de la inseguridad como un elemento para hacer política mala contra el país. Pues entonces agarran este tema para hacer política en vez de venir a aportar ideas. Es triste por lo menos ver en algunos diarios que se está haciendo un esfuerzo por tratar de solucionar un problema que está afectando a toda la población venezolana sin distingo de color, sin distingo de religión y entonces los periódicos sacan eh, sí, una foto desgarradora pero que, que, que trata de desvirtuar la buena acción que se está llevando adelante por eso estamos aquí hoy la Fuerza Armada Nacional con mucha conciencia siguiendo los lineamientos que nos ha dado nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro con esa nueva sensibilidad social que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Fría una nueva fuerza armada que está al servicio del pueblo para trabajar por ese pueblo y no para servirnos y no para maltratar, no para humillar, no para abejar a ese pueblo y por eso pedimos la colaboración como lo hacía el señor ministro de toda la población y que las Fuerzas Armadas entiendan que de esta actividad de salir a la calle tiene, tiene que haber un saldo ganador para ir conformando y para ir estructurando el concepto cívico-militar. Bueno, porque se habla del concepto cívico-militar, pero, pero ¿cómo se estructura ese concepto cívico-militar? Porque vamos y ayudamos a alguien, no, tiene que haber la compenetración entre la Fuerza Armada y el pueblo. Y por eso... En esta intervención que vamos a hacer con la Fuerza Armada en las comunidades, tiene que haber esas reuniones con los grupos sociales, con los consejos comunales, con los comités de seguridad de cada consejo comunal, para que ellos también se integren, para que ellos también, ya lo explicaba el Ministro de Interior y Justicia, si no hay esa participación del pueblo, este se convertirá en un dispositivo más. Y no podemos fracasar. Hoy en día estamos llamados por la arremetida que hace poderes transnacionales incluso en este problema de la inseguridad, estamos llamados a tener la victoria y seremos victoriosos. La Fuerza Armada estará allí para apoyar al, a todos los organismos de seguridad ciudadana. Nosotros vamos en apoyo del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, que es el gran rector de la materia de la seguridad ciudadana. Y la Fuerza Armada, gustosa, cumpliendo una orden que creemos que es necesaria salir a cumplirla con sentimiento nacional, con conciencia, para comenzar a construir la seguridad y la paz entre todos los sectores, entre todas las organizaciones, entre los diferentes organismos de seguridad ciudadana, entre las Fuerzas Armadas, es decir, entre el pueblo todo. Y para eso se necesitan funcionarios, miren... Usted sabe quiénes son importantes en esta tarea, funcionarios públicos conscientes de su responsabilidad, en lo ético, en lo moral. Ah, porque si seguimos con funcionarios que matraquean, con funcionarios que cobran, eso genera, eso genera un proceso de toda inseguridad, porque va contra la moral, va contra la ética. Y nosotros desde el gobierno, como funcionarios públicos, tenemos que irradiar valores éticos y valores morales en el plan está previsto que hay que hacer énfasis en todo lo que son eh, las eh, recolectoras de mmm, chatarra ah bueno porque eso se presta para que entonces una gran cantidad de ciudadanos que a veces no de, delinquen entonces comiencen a desprender los cables de la luz eléctrica y dejan a todo un pueblo sin luz eléctrica porque quieren hacer dinero fácil entonces, la chatarrera, a esa hay que atacar, y hay que revisar, y hay que controlar. A la chivera, ese es otro, otro centro que es fuente para el delito. Bueno, 
la Fuerza Armada tiene que ponerse al frente con todos los organismos de seguridad ciudadana y así se lo pido a mis compañeros de arma que lo veamos bueno, porque hoy estamos, estamos en, delante de una guerra hay que decirlo así para que la gente lo vaya entendiendo cuando ustedes ven toda la guerra psicológica que a través de algunos medios se dispara para el subconsciente de los venezolanos bueno, es para preparar un caldo de cultivo para la violencia y nosotros tenemos que desmontar eso. ¿De qué nos valdría atender una fuerza armada bien entrenada para manejar misiles, para manejar blindados, para manejar cohetes, cuando nos están matando al pueblo? Entonces, aquí es donde nos, a los comandantes de nuestras unidades yo les pido esa reflexión y no seamos egoístas y aportemos los, los efectivos como lo están haciendo para que este plan y nos pongamos con amor, eh, en esta tarea, nos pongamos con amor, porque son nuestros hijos, son nuestros nietos, son nuestras mujeres, son nuestros abuelos. Es la familia venezolana, sin distingo de cómo piensa en lo ideológico. Todos debemos de sumarnos a esta gran tarea, a esta gran tarea por la vida, a esta gran tarea por la seguridad, por la paz y por la felicidad del pueblo venezolano. Por eso estamos contentos de estar acompañando en esta jornada al señor Ministro del Interior de Justicia y Paz, porque estamos seguros, Venezuela será victoriosa porque construiremos la seguridad y la paz para el país. Ya para, para terminar, algo que tiene que ver con lo ético, lo moral que hablaba mi general Barriento. Se crean en torno al delito situaciones que se convierten en, en círculos viciosos. Y les pongo el ejemplo de los carros robados. En este estado el índice de carros robados es muy alto. Y aquí públicamente se lo digo a los compañeros de la Guardia y del 6 CPC. Hay que combatir el robo de, el robo de carros aquí y el que no pueda me lo dice. Y mandamos uno que sí pueda. Y segundo, cuando se recuperan los carros, entonces viene el otro karma, que va por un estacionamiento, que si no le hacen la experticia, que si pasan tres meses, que van cuatro meses, a los cinco meses lo entregan. Entonces el carro, el pago del estacionamiento es más alto que el valor del carro. Y de paso, cuando reciben el carro, está desvalijado. Esa es una realidad. Y no nos la vamos a seguir calando. No, no. Eso no lo vamos a aceptar más, y por eso me acompaña aquí el presidente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Y vamos a tener después una reunión con los cuerpos de seguridad. Aquí carro que recupere el Cuerpo de Investigaciones Científicas, la Guardia Nacional, en un día tiene que ser entregado. Experticia inmediata, alta, llame al dueño y entréguese. A tales efectos... Y así acabamos con la mafia pues, que hay aquí con eso que hay aquí en todo el país, pero sí que hacerlo. Ya eso inclusive lo he conversado con la Fiscal General de la República, la doctora Luis Ortega, y ella se suma con mucho entusiasmo a la idea, porque de verdad es un sufrimiento del venezolano. Uno no sabe si se alegra más porque se lo roban o porque se lo regresa. ¿No? Pero eso, eso hay que acabarlo. ¿No? Entonces, bueno, de aquí nosotros seguimos en la planificación, al terminar le damos ya ciertos detalles a través del comandante de la guarnición ah bueno, es importante que sepan que el general Borges, mayor general de la Guardia Nacional que nos acompaña de aquí va a ser el comandante del dispositivo Patria Segura aquí en el Estado Lara una disposición esa disposición la tomó nuestro presidente Nicolás Maduro y comandante, de la, comandante en jefe de la Fuerza Armada sabiendo pues que el mayor general conoce bien el Estado Lara ha trabajado aquí en el Estado Lara eh, el pueblo de Lara lo conoce y es una autoridad, un mayor general que viene pues con toda la fuerza que le da la, su liderazgo dentro de la Fuerza Armada a ponerse al frente de este dispositivo aquí en el Estado. Muchas gracias por su atención, muchas gracias. Así eran declaraciones entonces de las autoridades que hacen acto de presencia el día.